हा विद्यार्थी मित्रो आता आपला नववा पीरियड है आता हाँ पीरियड नंबर आता अपना नव्व चालू है या पीरियड मधे अपन यठिका एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन अपन यठिका बनना आहोत एजेंट मजे कशाच मार्फत पराग सिंचन होतो एजेंट मजे को मध्यम द्वारे बराबर अगोदर पॉलिनेशन की व्याख्या पाली तेज टाइप्स पाले बराबर है आता एजेंट मे को द्वारे होते एजेंट्स या शब्दा अर्थ चा द्वारे असा तथा अर्थ आता को द्वारे होते पराग सिंचन ये अपन यठिका समझु घेना अत्यंत आवश्यक है यठिका थोड़स बगा मैं यठिका संगतो तो तुम्हारा मैं यठिका कल्पना यह सुधा अगोदर दिल्ली है मी कि यूट्यूब चैनल सुधा तुम्हारा ये क्रमशः तुम्हारा सर्व वीडियो मजे मिलते पीरियड नंबर एक दोन तीन अभी टाकले तिथे सुधा तुम्हें उपयोग करू शकता अपला जे कहीं बारावी साइंस ये जे कहीं व्हाट्सअप जी ग्रुप है यहाँ तो तुम्हारा मजे तासिक मिलती क्रमाने आ तिथे सुधा जर गेला तो तुम्हारा मिले मत मोबाइल नंबर यपूर्वी सुधा मैं दिल्ली है परत आखी संगतो चौरण बावीस जीरो सात एक जीरो पांच ये व्हाट्सअप नंबर है दुसरा नंबर कॉलिंग है मज़ा थे सत्यात्तर पंचावन सत्त्याण सत्त्याण शहशी बराबर है हा नंबर तुम्हें जैिका नोंद करूँ घे शकता कहीं प्रश्न आए तो तुम्हारा विचारा जैिका तुम्हें विचारू शकता असा तथा अर्थ है चल आता अपन पूरे यठिका बगना यठिका पूछता आता बगा एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन का मत यह द आता बगे मैं वाचतो तुम्हें बारकाईन लक्ष दिया को भाग कुछ वाचतो मैं तोिका तो ये थोड़स लक्ष द एजेंट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिनेशन हाव बीन ग्रुप्ड इन टू टू मेन कैटेगरीज ए बायोटिक एंड बायोटिक ए बायोटिक पराग सिंचन ये दोन घटक द्वारे हो तो अठिका ए बायोटिक मजे निर्जीव आ बायोटिक मजे सजीव निर्जीव के मार्फत होने आ सजीवा मार्फत पराग सिंचन होने आसा तठिका अर्थ है आता हेमें यठिका बे बायोटिक अपन यठिका अपन बगना आठिका ए बायोटिक भाग यठिका का बगा और तेजन तिथे वास्तव तेजे तुम्हें बगा यठिका बगा ए बायोटिक अपन यठिका बगना आठिका बायोटिक अपन यठिका बगा आठिका बगा 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 बायोटिक अपन यठिका हवा ये हवा आ पानी हे निर्जीव है ये लक्षा आला पाजे बराबर है असा तथा अर्थ है यठिका मनु आता बलगा यठिका पॉलिनेशन बाय विंड्स आता हवे मार्फत पराक्सिंच होने प्रक्रियेला ऐनिमोफिल मनता ऐनिमोफिल मे वट इन ऐनिमोफिल जो प्रश्न विचारला गला तुम्हारा तो ठिकाण संगता आला पाजे दोज पराक्स दोज पॉलिनेशन विच आर ऑकर बाय विंड्स इज कॉल्ड ऐनिमोफिल बराबर है असा तथा अर्थ है आजन आता बगा वास्तव मी मोस्ट ऑफ द मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टंट क्रॉप प्लांट आर विंड पॉलिनेटेड बगा अनेक क्रॉप मधे पीक क्रॉप मधे पीक ज्यादा मन तो हवे मार्फत पराक्षन होते उदाहरण ज्यादा दीज इन्क्लूड्स व्हीट राइस कॉर्न आजनतर राई बार्ली ओट आता हि व्हीट मे यठिका गहू है राइस तांदू है कॉर्न मजे क्या धान्य राय मजे धान्या एक प्रकार है बार्ली जव है ओट हा सुधा धान्य है तो ठिकाने हमें सर्व कशा मार्फत हो तो हवे मार्फत पा पराग सिंचन होता असा तथा अर्थ है पार्मर आल्सो विंड पॉलिनेटेड बराबर है आता आखिर दूसरे जे उदाहरण दिल पानच सुधा उदाहरण दिल तेजे सुधा कशा द्वारे होते पराग सिंचन पराग सिंचन कशा द्वारे होते अपन हवे मार्फत हो तो आठिका अर्थ है तठिका लक्षा आला तेन आता ऐडप्टेशन ऑफ एनिमोफिल फ्लावर्स आता हवे मार्फत पराग सिंचन होने सा फुला काय काय बदल आता काय काय बदल आता हे अपन लक्षा देवण अत्यंत आवश्यक है का द फ्लावर्स आर स्मॉल हे फोटो फुल फुल फो खूब छोटे आता इनकॉन्स्पिकस मे स्पष्ट दिना नसता मजे कलरलेस मे रंग ही नसत रंग वगैरह का नसता नहीं विदाउट नेक्टर एंड फ्रैगनस मैं मध वगैरह का रहत नहीं फ्रैगनस मजे सुगंधी वास सुधा ये नहीं आता तो अर्थ है मनु कीटक विषय ये नहीं आ फुला संख्या जाठिका जास्त आते ऑटोमैटिकली हवे मार्फते पराग सिंचन होते द पोलन ग्रेन्स आर लाइट इन वेट पराग सिंचन होने सा पोलन ग्रेन कैसे आता वजना ने हल्के मनु हवे मार्फत ओढ़ून जता इकड़ तक ड्राई कोरडे आता प्रोड्यूसड इन लार्ज नंबर ऑफ लार्ज नंबर टू इन्क्रीज द चांसेस ऑफ पॉली पॉलिनेशन कंसिडरिंग कंसिडरिंग वेस्टेज ऑफ पॉलिनेशन 
आता हे उत्पादन जास्त होत असल्यामुळे या ठिकाणी काय होतो पुलंगिनी वेस्ट सुद्धा होतात जेवढं आवश्यकता तेवढं उपयोगी होतात बाकी वेस्ट होतात असा त्याचा अर्थ आहे त्याच्यानंतर स्टिग्मा इज फिदरी टू ट्रॅप द पोलन कॅरीड बाय विंड करंट हवेच्या मार्फत पराक्सिंचन ज्यावेळेस वाहत असतील तर त्याच्यामध्ये स्टिग्मा कसं असतं फिदरी पंख असल्यासारखं असतं आणि हे उडणारे जे काही पोलनगिरे असतील तर ते फिदर पंखासारखं असल्यामुळे ते पोलनगिरे कॅच करून घेतात असा त्याचा अर्थ त्या पद्धतीने त्याच्यामध्ये काय झालेलं असतं अशा पद्धतीने बदल त्या ठिकाणी झालेला असतो असा त्या ठिकाणी त्याचा अर्थ आहे या ठिकाणी तर त्याच्यामध्ये आता बघा या ठिकाणी तुम्हाला मी कल्पना या ठिकाणी दिलेली आहे काय दिलेलं मी अनिमो फिलेसचा या ठिकाणी कशा पद्धतीने होतो आणि नंतर आता इथं या ठिकाणी हवेच्या मार्फत पराक्षेचे होणारचं या ठिकाणी मख्याचं उदाहरण दिलेलं आहे त्या ठिकाणी मग ह्याच्यामध्ये स्टॅमिन्स आर एक्झर्टेड विथ लॉंग फिलामेंट्स अँड व्हर्साटाईल अँथर आता ह्याच्यामध्ये या ठिकाणी फिलामेंट कशी असते त्याची लाँग असते आणि स्टॅमिन त्याच्या बाहेर आलेले असतात स्टॅमिन अँड स्टिग्मा आर एक्सपोज टू एअर एअर करंट बघा स्टॅमिन आणि स्टिग्मा स्टॅमिन म्हणजे अँड्रोशियमचा वरचा भाग त्या अगोदर मी शिकवलेले ते आणि स्टिग्मा म्हणजे गायनेशियमचा वरचा भाग ते कसे असतात एक्सपोज असतात एक्सपोज म्हणजे काय हवेतून उडून गेले पोलन गेले स्टॅमिनवरून तर स्टिग्मावर ओपन म्हणजे त्याच्यावर जातात असा त्याचा अर्थ त्या ठिकाणी आहे बरोबर म्हणून आता या फुलामध्ये या ठिकाणी बघा फुलांच्या म्हणजे फुलामध्ये म्हणण्यापेक्षा या मख्याच्या झाडामध्ये या ठिकाणी मेल इन्फ्रस वरचा भाग आहे बरोबर आहे त्याला आपण त्या ठिकाणी टासेल आपण असं म्हणतो आणि त्याच्यानंतर इथं पान आहे फ्लॅग लिफ म्हणजे फ्लॅग म्हणजे झेंडा असल्यासारखं पान त्याचं त्या ठिकाणी सांगितलं त्यांनी त्याच्यानंतर टासेल इंटरनोट्स आणि नोड आणि इंटरनोट कांडे ज्याला आपण म्हणतो त्या ठिकाणी मधला भाग आणि नोड म्हणजे आलेलं त्या ठिकाणी कांडा त्याच्यानंतर स्टाईल्स सिल्क्स आता बघा मक्याचा कनिस आहे त्याच्यापासून निघालेलं त्या ठिकाणी केस असल्यासारखा भाग आपल्याला मी शापर म्हणतो ते ते निघालेलं त्या ठिकाणी आणि फिमेल इन्फ्लन असं फिमेल म्हणजे या मक्याच्या भागामध्ये आ त्या ठिकाणी फिमेलचा इन्फ्लनचा भाग असतो त्याच्यानंतर त्याला आपण इयर आपण असं म्हणतो त्या ठिकाणी बरोबर आहे त्याच्यानंतर सीड सीड नंतर आता याच्यामध्ये बी तयार झालेलं आहे नंतर खाली लिफ आहे स्टॉक त्याला आपण स्टेम प्रॉपर म्हणजे प्रॉप रूट असं म्हणलेलं आहे या ठिकाणी प्रॉप रूटमध्ये जे काही मुळं आहेत त्याच्यावरचा भाग बरोबर आहे प्रॉप म्हणजे त्याला स्टील ट्रूट सुद्धा असं आपण म्हणतो बरोबर आहे म्हणजे वर म्हणजे ते झाडाला आणखीन ॲडिशनल रूट म्हणून उपयोगी पडतात कारण ते झाड टिकून राहण्यासाठी जमिनीमध्ये आधार म्हणून प्रॉप रूटचा उपयोग होतो आणि खालचं रूट जे आहेत तर ते हे ॲडव्हेंटिशियस रूट आहेत असा त्याचा आ त्या ठिकाणी त्याच्यानंतर आता बघा या ठिकाणी ऑलवेज रिमेंबर असं म्हणलेलं आहे या ठिकाणी ऑलवेज रिमेंबर म्हणजे तुम्ही नेहमी लक्षात ठेवावं असा त्याचा अर्थ आहे द पोलन ऑफ विड पॉलिनेटेड प्लॅन्ट आर मोस्टली फ्रिक्वेंटली असोसिएटेड विथ सिम्टम्स ऑफ हाय फेवर अमॉंग द पीपल दोज आर सेन्सिटिव्ह टू पोलन ग्रेन आता बघा हे लक्षात घ्यायचं काही काही लोकांना पोलन ग्रेन सहन होत नाही त्याच्यामुळे कधी कधी आपण म्हणतो की अलर्जी आहे काही लोकांना असं म्हणतो त्या ठिकाणी अलर्जी झालेली आहे बरोबर आहे आणि इथं म्हणत आहे इथं काय म्हणतो या ठिकाणी हाय फेवर म्हणजे असं म्हणत आहे आता हे हे गवतापासून म्हणा किंवा ह्या पोलनगिनपासून होणारी सर्दी होते काही काही लोकांना गाजर गवतापासून सुद्धा स म्हणजे अलर्जी असते बघा तुम्हाला माहीत असेल त्या ठिकाणी म्हणजे त्यांना त्यांना बॉडी त्यांची सहकार्य करत नाही त्यांना बिलकुल सेन्सिटिव्ह होतात असा त्याचा अर्थ आहे इट इज कॉज बाय द हायपर सेन्सिटिव्हिटी टू द पोलन त्या पोलन ग्रीनला हायपर सेन्सिटिव्हिटी होते असा त्याचा अर्थ आहे बरोबर काही लोकांना त्या ठिकाणी त्याला अलर्जी आहे आपण असं म्हणतो त्या ठिकाणी असा त्याचा अर्थ देईल आता बघा नंबर दुसरा आहे पॉलिनेशन बाय द वॉटर आता पाण्याच्या मार्फत होणारं पराक्षिंचन हवेच्या मार्फतचं आपण बघितलं आहे फाउंड ओनली इन सम थर्टी जनरा ऑफ द ॲक्वेटिक मोनोकॉट फॉर एक्झाम्पल व्हेलिस्नेरिया झुस्टेरिया त्याच्यानंतर सेराप्टोफायलम बघा हे हे पाण्यामध्ये पाण्यामध्ये होणारं पराक्षिंचन आहे व्हॅलिस्नेरिया म्हणजे ज्याला आपण लव्हाळ्या आपण म्हणतो त्याच्यामध्ये इथं इथं उदाहरण आहे बघा हे बघा इथं दिलेलं आहे उदाहरण बरोबर आहे व्हॅलिस्नेरियाचं आहे मी नंतर आता ह्याच्या ठिकाणी आणखीन परत त्या ठिकाणी ते बघणार आहे आणि काही प्लॅन्ट्स आपल्याकडे नाही आहेत ते तुम्हाला माहीत नाहीत म्हणजे पाण्याच्या मार्फत होणार आहे त्या ठिकाणी इथं कल्टिव्हेट होत नाही म्हणून आपण त्याचा विचार नाही आता बघा ॲडॅप्टेशन ऑफ ॲडॅप्टेशन इन हायड्रोफिलस फ्लावर म्हणजे पाण्यामध्ये असणाऱ्या फ्लावरमध्ये काय काय त्यांच्या त्यांच्यात बदल झालेला असतो 
कारण पाण्यानुसार त्यांचं स्वरूप बदलावं लागतं त्या ठिकाणी बरोबर आहे नंतर पाणीनंतर आता ते पाण्यामध्ये ते हा पराक्सिजन होतं म्हणून त्यांच्यात ते बदल घडलेला असतो काय आता बघा बघा या ठिकाणी फ्लॉवर्स आर स्मॉल इन्स्कॉन्स्पिकस हे सुद्धा फ्लॉवर कसे असतात छोटे असतात इन्स्कॉन्स्पिकस स्पष्ट दिसत नाहीत पेरियांथ अँड ऑदर फ्लोरल पार्ट्स आर अनवेटेबल अनवेटेबल म्हणजे त्या ठिकाणी वजन नसणे असा त्याचा हलके असणे म्हणून पाण्यावर ते तरंगत राहतात पोलन ग्रेन आर लॉंग अनवेटेबल ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ म्युसिलेज आता म्युसिलेज म्हणजे त्या ठिकाणी त्याच्यामध्ये थोडं चिकट असणारा त्या ठिकाणी भाग असतो म्हणजे पाण्या चिकट असलेला भाग असला तर पाणीमध्ये पडलं तरी ते पाण्यामध्ये मिक्सअप होत नाही खराब होत नाही असा त्याचा अर्थ आहे उदाहरणार्थ तेलकट असलेला भाग बरोबर आहे पाण्यामध्ये तेल टाकलं तर तेल जशाला तसंच राहतो असा त्याचा अर्थ त्या ठिकाणी नेक्टर अँड फ्रॅग्नन्स आर लॅकिंग इन द फ्लॉवर आणि या ठिकाणी नेक्टर म्हणजे त्या ठिकाणी मध मध वगैरे गोळा करण्यासाठी जे सुगंधी त्या ठिकाणी असणारा गोळा करण्यासारखा इन्सेक्ट जे आपण त्याला आपण काय म्हणतो मधमाशा मध वगैरे गोळा करतात त्या फुलातून ते नसतं त्याच्यामध्ये आणि फ्रॅग्नन्स म्हणजे त्याच्यामध्ये फुलामध्ये वास सुद्धा नसतो असा त्याचा अर्थ आहे आर लॅकिंग आर लॅकिंग इन द फ्लॉवर आणि अशा पद्धतीने त्याच्यामध्ये नसतो असा त्याचा अर्थ आहे आणि त्याच्यामध्ये हायड्रोफिलीचे सुद्धा दोन प्रकार आहेत त्या ठिकाणी हायपो हायड्रोफिली पाण्याच्या वर आणि पाण्याच्या खालीसुद्धा आता पाण्याच्या वर असणार या ठिकाणी बघा या ठिकाणी मी वाचतो ते बघा पॉलिनेशन ऑकर बिलो दी सर्फेस ऑफ वॉटर पाण्याच्या पृष्ठभागाच्या खालच्या बाजूने हिअर द पोलन ग्रेन्स आर हेवियर दॅन वॉटर पोलन ग्रेन कसे असतात हेवियर दॅन वॉटर पाण्यापेक्षा जड असतात सिंक डाऊन बुडता ते कॅचड बाय द स्टिग्मा ऑफ फिमेल फ्लॉवर आणि खाली असणारा ज पाण्यामध्ये खालच्या बाजून असणारा जे फ्लॉवरचा जो काही भाग आहे फिमेलचा तो काय करतात त्या ठिकाणी कॅच करतात असा त्याचा अर्थ आहे फॉर एक्झाम्पल झुस्टेरा त्याला सी ग्रास आपण म्हणतो इथं बघा या ठिकाणी सी ग्रास म्हणजे समुद्रामध्ये असणारं जे गवत आहे ते तो संदर्भ या ठिकाणी दिलेला आहे द पोलन ग्रेन्स आर लॉंग रिबिन लाईक म्हणजे पोलन ग्रेन कसे असतात त्या ठिकाणी दिलेले आहे विदाउट एक्झाईन म्हणजे ह्या पोलन ग्रेनच्या वरच्या बाजूला काही कवर नसतं कारण आपण अगोदर बघितलेलं आहे पोलन ग्रेनवर एक्झाईन असलेलं त्या ठिकाणी भाग ह्याच्या अगोदर शिकवत असताना तुम्हाला मी कल्पना दिलेलं आहे पण ह्याच्यामध्ये तसं ते पोलन ग्रेन नसतं असा त्याचा अर्थ आहे त्याच्यानंतर आहे इपी हायड्रोफिली पोलन ग्रेन्स आर इपी हायड्रोफिली या शब्दाचा अर्थ बघा द पोलन ग्रेन्स आर फ्लोट ऑन सर्फेस ऑफ वॉटर अगोदरचं पोलन ग्रेन कसे होत आहे पाण्यामध्ये बुडायचे आता हे पोलन ग्रेन कसे आहेत पाण्यामध्ये तरंगायचे बरोबर आहे रिच टू स्टिग्मा ऑफ द फिमेल फ्लॉवर व्हॅलिस्नेरिया इज सब मर्ड डायोसियस फ्रेश वॉटर ऍक्वेटिक प्लॅन्ट इन विच फिमेल फ्लॉवर रिचेस द सर्फेस ऑफ द किंवा सर्फेस टेम्पररीली टू एन्शुअर पॉलिनेशन अँड मेल फ्लॉवर फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ द वॉटर मेल फ्लॉवर पाण्याच्या पृष्ठभागावर तरंगत असा त्याचा अर्थ या ठिकाणी इथं आकृती दिलेली आहेत कशा पद्धतीने ते तरंगत या ठिकाणी ते संदर्भ या ठिकाणी दिलेलं आहे मग त्याच्यामध्ये स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स आर इक्वल टू दॅट ऑफ वॉटर पाण्यासारखी स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी असते त्याची असा त्याचा अर्थ आहे दॅट इज व्हाय असं का दे फ्लोट ऑन सर्फेस ऑफ वॉटर म्हणजे पाण्या म्हणजे ते हलके असल्यामुळे पाण्याच्या पृष्ठभागावर तरंगतात सम ऍक्वेटिक प्लॅन्ट्स आर ॲनिमोफिलस बघा फॉर एक्झाम्पल पोटो मॅगेटम हॅलो गॅरियस एक्सेट्रा काही प्लॅन्टचे उदाहरण त्या ठिकाणी दिलेले आहेत आणि ते ॲनिमोफिलसचं उदाहरण त्या ठिकाणी दिलेलं आहेत असा त्याचा अर्थ त्या ठिकाणी सम ॲक्वेटिक प्लॅन्ट्स आर अँटमाफिलस फॉर एक्झाम्पल लोटस वॉटर लॅन्थियस वॉटर लेली एक्सेट्रा आता लोटसचं तर आपल्याला माहीत आहे एकही उदाहरण लक्षात आलं तर बघा कमळाचं फूल वॉटर लेली वॉटर म्हणजे लिली त्या ठिकाणी वॉटर हॅलियन पाण्यामध्ये राहणारे काही प्लॅन्टचे नाव आहे त्या ठिकाणी आणि ह्यांच्यामध्ये काय होतं त्या ठिकाणी सम ऍक्वेटिक प्लॅन्ट आर एन्टोमोफिलस एन्टोमोफिलस म्हणजे कीटकांच्या मार्फत पराक्सिंचन होणे असा त्याचा अर्थ आहे असा सुद्धा होतो मग आता त्याच्यानंतर बायोटिक एजंटचा भाग आपण वाटलं तर आपल्या नंतरच्या तासिकेमध्ये आपण घेऊया इथे आपण स्टॉप करू धन्यवाद काही शंका असतील तर तुम्ही फोनवर मला विचारणे